，说不定他过一阵就能又跑又跳，恢复记忆了。其实，他的真实身份是一个跨国公司的霸道总裁。然后一通电话就能喊来二百个黑衣人，然后他的私人飞机就停在咱们楼顶的停机坪上。你怎么不直接说他就是那七个头上带葫芦的小朋友的爷爷呀、啊？下午好，请大家吃下午茶。又有好吃的呀！小峰主任，你这朋友又来送温暖啊？哎哎哎，这朋友能处啊？就这样的朋友给我来上一打。越多越好。哎呀，就别乱点鸳鸯谱了。别乱说，都是捕风捉影的事儿。小峰主任的事情我知道，就是朋友，这普通的朋友。你啥东西来了？你怎么知道我们来的？下午吃完你们走。走。陈月，我女朋友。哟，好呀，正式官宣了，是不是？行啊，哎，不是周主任，你怎么保密工作做那么好啊？我一点都没发现。林主任，咱们科室大龄男青年好像就剩你一个，要不你你也抓紧吧。我，你说什么呢？长张嘴就为了说这个呀？小猪最近表现不错啊，你大猪的位置不保了。被人气得死，别别别吵！冰皮大福。你看你，冒傻气都传染了。快了，差不多了，门诊了，别吃了，快走，门诊去。行。哥哥好吃，你快吃。那个我好像有手术。那个张震，我问你点事儿。来来来来来。哦，是是是。我去门门诊看看啊。小然啊，嗯，有点眼力见儿啊。啊，啊，打扰了啊。嗯，好甜呀，好甜呀谢谢你买东西招待大家啊，但最好别总来办公室，毕竟是医院嘛。知道了，周医生，我明天就去外地开庭了，去好几天呢。去几天、啊？三四天吧。注意安全。那我走的时候，你要是错过我电话的话，要及时回给我。然后有空不可以不回我信息，也不可以主动的结束话题，也不可以敷衍我。明天几点航班？再加一条。不许随便转移话题。知道。这个为什么那么好笑？还有几个菜？还有俩。嗯、紧张什么呀？你什么大堂子没见过？讨厌！哥哥快到了，这么快啊？说好了六点半啊，他可从来都不迟到的。你啥？好，我知道，我知道。今天晚上你们一家人好好过啊，生日快乐，吃最美的。嗯。拜拜生日快乐！谢谢。哦，来，进来，进来。小然，小然，哎，来啦！给我。啊，谢谢。来，静静坐。我今天特意调了班儿，做了一桌好菜，让你尝尝我的手艺。
刚才是不是有点堵啊？还行，晚上风雾。嗯。嗯需要帮忙吗？不用，都快好了。哥，看看我做的这个丸子，怎么样？没、哦、有，<笑><笑>看不见，但你闻起来挺好闻的。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。其实到了我这个年纪。都怕过生日了，过一次老一岁，都奔六十了。你看着一直都这么年轻，<笑>就是啊，妈妈越活越年轻，许个愿吧。我也没什么特别的愿望，在这个世界上，我就只有你们两个人啊，就祝我们仨都快乐、平安、健康。我们都好好的，生日快乐！嗯，没关系。你拍照片，妈妈拍个照，我来拍个合影。哥哥。我给咱们仨拉个群吧，群名就叫“竹林三宝”，真<笑>有你的，谢谢。嗯，我把照片发群里啊。嗯向往很久啦。天上的云和我一起，怎忍你独行？等待多久的回眸和关于你的曾经？至少相遇就有同走过的风景。像云上的日子，有你的。要爆了！外婆家记得吗？不记得了。嗯，这张是我带你去人民公园，你三岁的时候。这个是我了。你看，我就说咱俩挺像的吧，你还不承认？是你这个好像。请你留在我的身边。那个女孩的 m a t r i c l i p 是你在最后一刻说服她不要做了啊？她还这么年轻，考虑到她未来的人生，肯定是外科手术比较合适。东立第一例 m a t r i c l i p 是个扬名的机会，你主动放弃了，做得很好。小然恨不得每天夸你，说你在医院总是为病人着想，嗯，人缘也特别好。他说的话你听听就行了，不能全信。<笑>他有时候喜欢艺术加工，不过我知道这没太夸张。你在医院办事成稳，我都看在眼里。小然就太情绪化了
，他医院那点事回到家都写脸上。说我什么呢？虽然嘴短啊。<笑>我是想让你哥平时敲打敲打，提醒提醒他。肯定，都是一家人，互相帮助是应该的。嗯。<笑>猜我送你什么礼物？项链。这都能猜到啊！讨厌，生日快乐！你上次说你那条在重庆的时候搞丢了，我给你买一条新的，喜欢吗？嗯，小棉袄，我给你戴上。嗯。哥，你那神秘的礼物是什么？快拿出来看看。手链，我和哥哥心有灵犀，你不告诉我，但是我买的饰品，真好看，谢谢平安小峰，你喜欢就好。哎妈，你前几天不是刚买了一对耳环吗？嗯，你去戴上配一套。小峰啊，你现在吧，正是最好的年纪了，处于持续上升期。你们白主任在业内也是有名的精英专家了啊，一直走在创新的前沿。不过，我觉得他这个人得失心太重了，又急功近利，真的不怎么喜欢他。不管怎么样吧，不怕他现实，就怕他平庸。我知道。以你的心性，以后啊，肯定是青出一蓝胜一蓝。<笑>你，你今天能来，我真的特别特别的高兴。我也是。我可以作证啊，<笑>妈妈这一天笑的呀，比这一个月笑的都多。<笑>那我们拍个全家福吧。嗯。嗯。嗯，把这个展示，一、二、三。哎，对了，哥，我去拿个东西给你。不知道他又搞什么鬼、啊啊？妈，哎，你手机响。谁啊？那我给你接了啊。喂，你好，哪位？哦，白主任，你稍等啊。啊，白主任。哦，嗯。哎，白主任。哎，冯教授，祝您生日快乐。啊、谢谢。哎呀，我本来呀、啊、想去当面祝贺的，又怕打扰您一家人团聚，所以我让小峰啊就把生日礼物给带过去了。哦，谢谢谢谢。小礼物，小礼物，咱们平常啊都很少走动，但是从小峰这算，咱也算自己人啊，所以自己人就得多沟通，多走动。另外，您是业界的爱斗，我们这些晚辈想往前走，还得靠您，得多提携呢。嗯、啊，客气了。主要啊，呃，这次优创人才项目，我闯入决赛了，马上进入打擂期。关照关照啊啊！行，那张教授，不打扰您了啊！我再次祝您生日快乐。好，谢谢啊。嗯，白主任说，他托你带了礼物。哦，是。他托你带什么花了吗？没有。嗯。白主任他来吃水果
白先生吗？有一个方女士的快递需要您当面签收一下。喂，你好。喂，你好，小冯主任。哎，我是小童，咱们上次研讨会之后就好久没见了啊。是是。是这样，本周末呢，我们西德有一个联谊活动，所以呢，特地打电话过来问问看您有没有时间可以来参加。都是咱们行业内的年轻专家，大家呢可以聚在一起吃吃喝喝聊聊天嘛，放松一下。不好意思啊，这周末我有安排的。啊、哦，了解。那没事儿，我们呢经常会举办这样的沙龙的。呃，下次，下次我再来邀请您。哎，或者，小峰主任，您看啊，您如果什么时候有空的话呢，您可以亲自过来我们西德参观参观吗？我可以给您好好介绍一下。行，那有空再说吧，谢谢啊。我们李院长非常喜欢结交人才的，而且啊，他特别爱惜人才，尤其是像小峰主任您这样。年轻的专家，哎呀，我们李院长每次提到您的时候，真的都是赞不绝口的。所以啊，您别跟我客气。那个不好意思啊，我这儿还有门诊。了解，没事儿，您先忙着，我们保持联络啊。哎，小峰主任，今天正好挂了您的号。你好，来，请。恢复的怎么样？我觉得还挺好的。报告是吧？我看看。谢谢。病毒性心肌炎引发的心力衰竭，在 GICU 待了十几天，昨天刚转出来，目前情况稳定。多亏了家属送来的及时，没有当成普通感冒掉以轻心。入院后，各个签字的环节也都很果断。嗯，别人跟家属的依从性呢很重要，病毒性心肌炎的误诊率也是很高的。谁接的诊？嗯，张真，张真这个月刚升了主治。刚开诊就有这么好的判断力，不错啊！看来咱们心内的新生力量都成长起来了。没错、啊，<笑>谢谢主任。尽可能多卧床休息，合理膳食营养搭配对康复很重要。病毒性心肌炎的病程比较长，恢复需要一个过程，所以也需要家属在旁边多多开导。哎，好嘞，好，谢谢医生啊。就先这样啊。哎，好好，慢走。这个事儿就咱俩知道，到时候我一签字就完了。行，那我现在去办。白主任，这是我的十家申请材料，柯主任批评之后也是这么写的。您看这样可不可以？这小峰你怎么才给我呀？你那吴师哥还有周师姐他们的申请材料，我签字都已经交上去了，他们有资历，条件又好。你想啊，咱们科要想确保拿下这个荣誉，一定要推有实力的人。你，你这是……哎呀，你这科主任评语，我还得斟酌斟酌啊。回头到时候再说吧。哎，对，对不起啊。小冯主任，这位是从急诊内科转过来的病人。哎，怎么讲事儿？不好意思啊，这个病人的情况比较着急，急诊科的医生怀疑很有可能是心脏的问题。怎么不舒服？就是有的时候胸会突然间特别闷，完了偶尔喘的也会特别厉害。行，我先给您听一下啊。啊，哎，把毛衣撩起来。嗯。哎呦，哎呀。把您手放轻松，自然就好。对，放下，放下。嗯。来深呼吸。来，慢慢来，慢慢来。哎，嗯，好嘞。转过去背朝我。哎，不用，不用，不用这样，不用这样
，放轻松就好。哎，对，来深呼吸。行，你再转回来，转过来，面朝我，还转回来。别说话，先别说话啊！屏住呼吸，对，马上就好了啊！先不说话，屏住呼吸。行，你到床上坐一下。医生，我这就是老慢支犯了。我每年一到春天，把裤管撩起来。呃，坐坐坐底下，真的，我每年一开桌就这样。我都习惯了，来。双腿凹陷型水肿，心衰的表现，可以了。嗯，没事，我这，医生，我这没啥问题，咋呀？心衰上了呢，你这胸闷气喘多久了？有段日子了，一开春的时候就这样了。那你活动的时候会喘得更厉害吗？会喘得更急一点，反正就是总感觉没有气，也使不上劲儿，就有时候会感觉特别累。你之前心脏的毛病吗？没有，肯定没有。让我们先给你抽个血，做个心电图。医生。我就是支气管炎，你给我开点药就行。我自己的身体，我比谁都了解。我只要一吃了药，就立马就好了啊！你先把药给我开了。你这不像支气管炎，我刚刚听到你心脏有杂音，可能不太好。咱们先把问题查清楚了，别耽误病情了啊！去吧。你做完直接拿着报告进来找我就可以了啊！在大厅验血啊！啊。你好，来，请坐。怎么不舒服啊？按两分钟就可以了，一会儿自主举起结果。拿药去吧，哎。谢谢。不好了。你刚抽完血，报告还没出来吧？你先看心电图嘛。那个心电图，刚才大夫说我这个没啥太大问题，那把药给我开了呗。你的心电图倒是没有看到明显异常，但你现在的症状加上刚刚的听诊，还是没有排除心衰的可能。再做个心超吧，大宝。我心电图没有异常，我为啥还要做心超呢？我们现在要一步步排查。你的心电图显示你没有心肌缺血，没有心律失常，但是没有排除心衰的可能。我估计你现在是比较严重的瓣膜病变了，得做个心超，看清楚问题。还是要钱，我问你。二百多，二百多。医生，你们这跟抢有啥区别啊？你是外地医保是吧？对，我是外地人。怎么了？我们外地人是不是来你们这儿看病就得一次一次不停的做检查？不是这个意思，不是这个意思。怎么了？啊？那你什么意思？我明白，心超不便宜，但这是为了你好。瓣膜病变很危险，不然不会让你花这个钱。是不是你口口跟我说我心脏有问题？你让我做心电图，我做了。现在我心电图没问题，那我心脏也没问题啊。心电图没问题，不代表你心脏没问题。那你为什么要给我开心电图呢？你开了不也是白开吗？对啊，我是外地人，怎么了啊？玩我是吧？把心电图钱退了，退了。心电图不是白做的，你听我解释啊。主任，刚血报告出来了，退钱，退钱。你稍等啊！您稍等，稍等，快快快快快快快！张先生，您看啊，这是您的血报告，这个指标，正常人是在一百以下的，您的数据远远超出了参考值，这就是明确提示心衰了。血报已经出来了，这里面是不是已经说的很明确了？我有问题，那你给我治病啊！你给我开药啊！你给我开检查干什么玩意儿啊？进一步的检查，我们才能看清楚瓣膜病变的程度跟位置。我们得用心超仪去完成这个检查，这样我们才知道怎么给你治啊。我们是病人，我们来医院是找你们这些医生看病的。你要告诉我，你们现在所有医生已经不会看病了吗？只有机器才会看病吗？哎哎，老弟啊，你还是要听医生的话
，你看你的 BNP 已经一千五了，人家大夫啊，大晚上你老弟，你是干啥？跟你有啥关系啊？你这满面红光的，你是病人吗？你是他们托吧你？我有空。你进正大门没看这个招牌、啊？哎呦，有有三甲医院。你你你你岁数大，我不跟你样，我不跟你好行不行？你也别管我好啊，你让我请你一会儿行吗？这样，医生，咱谁也不要为难谁了，好吗？你给我开药，我马上走。开药，开药，好吗？开药。不做检查，我没办法给你开药。你是医生啊，你跟你的病人说你没有办法给你的病人开药是吧？那你怎么那么好意思给你的病人开那么多检查呢？我是老百姓，我们的钱不是大富刮来的。我明白，明白。你啥也不明白，哎呀！你到底听不听啊？听就交钱，别磨蹭后面车在堵着呢。哎呦，你行了。一样门口本来就不好停车，二十是吧？来来来，我给你扫。扫什么扫？凭什么你们自己停就十块钱，到我们这就是二十块钱？你欺负谁呢？你爱听不听，不听态度。不听。你行了，办正事呢啊！办什么正事？我说我不来，非叫我来。你把盖给我抬开，我调头出去。我不抬，你倒出去。后面车堵着呢，我怎么走？怎么走？来来，后面让让，来后面车让开。来走，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走现在我这个车，这不行，那不行，我撞车位那么容易吗？这种人，别喝太多水。快点，你哪还没完事呢？胡搅蛮缠，浪费人家的时间。说谁胡搅蛮缠了啊？你要干嘛？说谁？我听你的，别别别激动，我招你，别动，石金龙啊！张真，联合施工部让他派人过来。好，你要干嘛？你找人干嘛？路怎么看了？听我说，你先别。保安，保安，你听我跟你说，是吧？怎么还打人呢？你怎么还打人呢？你要开，开警车，过来，来，快走，来，走，我让你，我让你开，别来打人，过来，不是。没事吧，医生？这是我的 CT 报告，呃，麻烦你给看一下，呃，我是不是加惨了？过一下，过一下，主任。你好，请问是周医生吗？请给我们到派出所做个笔录。稍等我一下，我这儿还有病人。行，那你尽快过来。走，来上一张。
请坐。有事儿说事儿，要讲道理，不能动不动就打人吧？那我幸亏没听他的，我要真听他的，我那两百块钱真就打水漂了。而且我一来你们这儿，我胸口就不闷了。二位请，请。这位是周医生，这位是医院医救办工作人员。你现在胸口不闷，不代表你心脏就没有事。你叫谁呢？放马说话。哎，这是你们双方做的笔录啊，大家都已经签了字。医院的监控我们已经看过了，事情的经过呢，我们已经了解清楚了。医生呢，给你开了检查，你不同意，你要走，医生拉着你，你就打了人家一耳光，是吧？不是。医生让我做检查，我同意了，我也做了。回来医生说我做的检查都没有用，又给我开了一大堆检查，一个比一个贵。那我不看了行吗？我拿我身份证我要走，他不让我走。我自己身体是什么样，我自己是最清楚的。我就是想开点处方药，他就是不给我开，就是卡着我。他不愿意做检查，我就没办法帮他开药。他的心脏有严重的问题。我不让他走，也是怕他会有生命危险。我哪有危险了？我不是好多门坐在这儿呢吗？哎，你别说了。说话注意一下方式啊。那你现在的诉求是什么？我没有什么诉求，一切按照法律规定走，该怎么样怎么样。我再问你一次，你是否承认打人这件事？承认。就是我打。你看你这什么态度啊你？你知道后果吗？按照治安管理处罚法，我们可以对你进行五日以上、十日以下的拘留。我我们不，拘留就拘留。你现在应该做什么？你知道吗？你应该主动的向人家赔礼道歉，积极的赔偿损失。你只有这样做，才能取得人家对你的谅解，知道不？赔赔赔！我们赔礼道歉，我们谅解，也不需要什么赔偿道歉。请你们一把处理吧，大夫。哎，不，大夫，大夫，大夫，大夫，我们赔礼道歉。他是因为生病了，所以他才一时冲动，他他不能坐牢呢。生了病就能随便打人吗？每个人都要为自己的行为负责。哎，大夫，王主任。哎，你你你是他领导是吧？麻烦你帮我劝劝他，他真的不能坐牢。小医生，六不六吧。这事确实是很难为你了，但是门急诊确实这么个情况，而且家属也道歉了，这事不必再深究了。真要是传出去，这事儿成了医生跟病人打架了。我说什么？什么叫打架？我没动手啊！啊，我知道你没动手，但是这事不就是怕传出去吗？他传出去，保不齐会传成个什么样。我的意思是，多一事不如少一事，咱大事化小，小事化了，挺好的嘛。传出去又怎么样？事实就是事实，有笔录有监控，他自己都承认了。我知道，小冯医生，您稍微消消气。咱说到底，他不还是个病人吗？而且您自己也说了，他这个心脏有不小的问题，所以这个事情绝对不能闹大。闹大了，无论是对你个人，还是对你整个科室，他影响都不好。所以您的意思是我的问题？你也看到他的态度，那是想和解的意思吗？哦，我知道，我看到他那态度了。呃，对了，刚刚白主任还在关心这个事情，要不我问问他？哎，白主任，对对对对，我跟小峰主任在派出所呢。好，好，好，啊，那您稍等啊。白主任。哎，怎么说？是是，说是伤到耳朵了，伤的严重不严重啊？我还好，没事。小峰啊，你也是复高了，你在急诊不是一天两天了。你要注意跟病人的沟通技巧，要避免发生这些冲突啊。不是，白主任，我不知道他怎么跟你说的，整个流程我没有做错事啊。你去跟病人道个歉，不要激化矛盾，这大事化小，小事化了啊。他打我，我还得给他道歉。发生这样的纠纷，你就一点责任都没有吗？我当科主任十几年了。
，灾火的科室这种事情从来没有发生过，这应该是很坏的。优秀科室评选就就在眼前了，这门诊的满意度也是重要的指标。你不要因为自己的小事儿去影响整个科室的名誉。你赶紧去跟病人道个歉，其他事到时再说。什么？被打了？什么时候的事儿？昨天晚上，在胸痛中心。那他人没事吧？脸上倒没怎么着，软组织挫伤。为什么打人啊？为什么也不能打人啊？那个病人胸闷、气急气喘，是很明显的心衰症状。昨天看的时候，小峰主任就觉得是多瓣膜病变，就让他去做一个心超，他不肯。一会儿他又吵着说要给他退钱，一会儿又说他自己支气管炎，非要小峰主任给他开药。我刚准备给社工部打电话的时候，他就上手了。这怎么总有这种自以为是又不听劝的病人呢？我这，哎呀，然后呢？那还能怎么然后？报警了。他白主任，让小峰主任去道歉啊？凭什么？被打的人，给打人的人道歉，哪有这种事儿啊？可不是嘛。那小峰主任只能选择谅解，最后也就只是罚了对方三百块钱而已。一个巴掌三百，那我以后看谁不爽，我就先给他三千，然后抽他十个。行行行，放平心态啊，回头大伙儿都要好好安慰一下小峰。其实这个临床时间久了，多多少少都会有一点这样的经历，这不算啥，一个耳光而已。而已，对。我怎么从来没遇到过这种事儿？大家都是人，那我挨打了还不能还手？对方是病人，我们是医生，在外人看来，病人面对医生的时候呢，属于弱势位置，老弱病残孕，人占俩，你怎么还手啊？这人啊，往往都是同情弱者嘛。跟我来。从报告上来看，明先生的胸闷还是因为上次提起的冠状动脉狭窄。我们这边建议装支架。装支架，我想想。那你回去跟你先生再商量。哎。你们两个想说什么就说吧。这事儿就不能这么算了，应该去找领导。对啊，白主任不作为，崔院长总要有个态度吧？这事儿得讨个说法。事情都处理完了，还有什么说法？能有什么说法？可是这个处理结果并不公平啊！你就不应该让他这么处理，你怎么能那么轻易就谅解呢？那以后人家患者来了，看这个医生不爽了，就给他一个巴掌，最多就赔三百块钱，你这是做了一个坏榜样。那你说我该怎么处理？当时，我很怕他会变成第二个王老先生，所以我想尽办法把他留下来。结果他动手了，我能怎么办？还手吗？医院这边让我谅解，我能说什么？不行，让他继续关。直接跟院领导对着干，就这样吧。我知道你们两个人想帮我，但我真的希望这事情就到此为止，什么都别做，什么都别说了。我去查房了。
，你这是何苦呢？成天考虑这个，顾虑那个，你这活着是不是太累了？累啊，很累。但你不是我，我也不是你。像你那样，我做不到。枯叶落。泛起岁月凉薄，星空着陷入漫长沉默，被遗忘或记得，如海上浮沫，频繁背影。太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就。